இறை மகனே அமைதி அருளும் இறை
லூக்கா நற்செய்தி அலகு பதினொன்று இறைச்சொற்றொடர்கள் முப்பத்தி ஏழு முதல் நாற்பத்தி ஒன்று முடிய அக்காலத்தில் இயேசு பேசிக் கொண்டிருந்த போது பரிசெயர் ஒருவர் தம்மோடு உணவு அருந்தபடி அவரை கேட்டுக்கொண்டார் அவரும் போய் பந்தியில் அமர்ந்தார் உணவு அருந்து முன்பு அவர் கை கழுவாததைக் கண்டு பரிசெயர் வியப்படைத்தார் ஆண்டவர் அவரை நோக்கி கூறியது பரிசெயரே நீங்கள் கிண்ணத்தையும் தட்டையும் வெளிப்புறத்தில் தூய்மையாக்குகிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு உள்ளே கொள்ளையும் தீமையும் நிறைந்திருக்கின்றன அறிவிலிகளே வெளிப்புறத்தை உண்டாக்கியவரே உட்புறத்தை உண்டாக்கினார் அல்லவா உட்புறத்தில் உள்ளவற்றை தர்மமாக கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அனைத்தும் தூய்மையாக இருக்கும் ஆண்டவரின் அல்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி அன்புக்கு இனிய சகோதரிகளே சகோதரிகளே இன்றைய கலியுகத்திலே நவீன காலத்திலே பிளாஸ்டிக் சிரிப்பில் செயற்கை வாழ்க்கை வாழ்கிற இந்த உலகத்தில் கொஞ்சம் அவசியமான சிந்தனை போன்று எனக்கு தோன்றுகிறது மேலே பார்த்துக்கிறோம் உள்ள உள்ளதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட மாட்டேங்கிறோம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்போம் இந்த ஷோ காட்டுற படம் காட்டுற வேலைகளை கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு உள்ள உள்ள மனங்களையும் உணர்வுகளையும் உறவுகளையும் கொஞ்சம் சுத்தப்படுத்தி கொள்ள தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள முயற்சி எடுப்போம் இயற்கையாக இயல்பாக பேசுகிறவங்களெல்லாம் அயோக்கியர்கள் பொதிஞ்சு பொதிஞ்சு எல்லாரும் நல்லவங்கன்னு சொல்றதுக்காக கோபப்படாமலும் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தாமலும் பேசுகின்றவர்கள்லாம் யோக்கியமார்கள் என்று சொல்லுகின்ற இந்த உலகத்துல நடிப்பு உலகம் நமக்கு வேண்டாம் மகிழ்வான நேரங்களிலே மகிழ்ச்சியையும் அநீதியான நேரங்களிலே கோபத்தையும் ஆண்டவர் இயேசு வெளிப்படுத்தினார் நோன்பிருந்தார் செபித்தார் அன்பு காட்டினார் கரிசனை காட்டினார் சாட்டை எடுத்தார் கோவப்பட்டார் விபச்சார தலைமுறைகளை என்று கூட திட்டி இருக்கிறார் ஐயோ கேடு என்று கூட சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையான மனிதனாக தன்னை வெளிப்படுத்திய அந்த இயேசுவை போல நாமும் உள்ள ஒன்று வெளியே ஒன்று இல்லாம எது நியாயமோ எது ஏற்படையதோ எது நல்லதோ மகிழ்வானதோ அதை சொல்லுகின்ற செய்கின்ற மனிதர்களாக கிறிஸ்தவர்களாக நாம் வள வருவோம் விருந்தை மட்டுமே குறியாக கொண்டால் கை கழுவதும் கிண்ணத்தை தட்டையும் தூய்மையாக்குவதும் தான் பெரிதாக தோன்றும் அன்பை இலக்காக கொள்ளாத குடும்ப வாழ்க்கைக்கு பொன்னும் பொருளும் நகையும் நட்டும்தான் முக்கியமானதாக தோன்றும் அருளை நோக்கமாக கொள்ளாத திருவிழாவில் அலங்காரமும் ஆடவரும் தான் அனுமதிப்படும் இன்னை அதான் நடக்கும் பரிசெயரிடம் எதிர்பார்த்து ஏமாந்த ஒன்று உள்ளத்திற்கான விருந்து ஆன்ம விருந்து உள்ள தூய்மையில் மகளும் விருந்து அன்பு செயல்களால் ஆன்மாவை அலங்கரிக்கின்ற விருந்து உள்ளத்தே ஒளிந்திருக்கும் கொள்ளை காமம் பேராசை வஞ்சகம் இவற்றை அறவே அப்புறப்படுத்தி அன்புறவிலும் நட்புறவிலும் ஆண்டவனோடு மயிலானோடும் உள்ள உறவில் வாழ்வை துலங்க செய்வதை இயேசு விரும்புகிற விருந்து இத்தகைய விருந்தையே இயேசு அன்றும் இன்றும் எதிர்பார்த்தது எதிர்பார்ப்பு வெளி ஆடம்பரத்தை அழகை விட உள்ளத்தின் ஆழத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட அழகையும் பொன் பொருள் அழகை விட ஆன்மீக அழகையும் அலங்காரம் ஆர்ப்பாட்டத்தை விட அருளால் அருள் சாதனங்களால் நிறைந்த வாழ்வையும் விருந்தாக படைப்போம் இயேசுவின் பாராட்டை பெறுவதற்கான முயற்சிகளில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் தர்மம் தலை காக்கும் என்பது நாம் வாழ்க்கையில் பிறருக்கு செய்கின்ற உதவிகள் பிறர் பிறகு நமக்கு திருப்பி கிடைக்கும் என்பது பொருள் இன்றைய வாசிக்கப்பட்ட இறைவாக்கு பகுதியிலே ஆண்டவர் இயேசு சொல்வது மிக வித்தியாசமாக உள்ளது உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை தருமாக கொடுங்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ள அன்பு அக்கறை பாசம் கனிவு இரக்கம் மன்னிப்பு மகிழ்ச்சி போன்ற நற்பண்புகளை தர்மமாக பிறருக்கு கொடுங்கள் என்கிறார் இங்கு இயேசு சொல்வது பொருள் அல்ல மாறாக நற்பண்புகள் நாம் தர்மம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நமக்குள் கண்டிப்பாக இந்த நற்பண்புகள் அமைந்திட வேண்டும் அதற்கான முயற்சி எடுப்போம் ஆமை மன்றாடுவோமாக அன்பே உருவான இறைவா உமது சித்தம் எங்களது வாழ்க்கையிலே நிறைவேற வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் எங்களது சமய சமூக வாழ்க்கையிலே வெளி ஆடம்பரங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை உள் அன்பு அலங்காரங்களுக்கு நாங்கள் கொடுப்பது மிக மிக குறைவு எங்களுடைய மனம் எங்களுடைய சிந்தனை எங்களுடைய திட்டங்கள் எங்களது இயக்கங்கள் அனைத்தையும் தூய்மையாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக உம்மிடம் ஒப்படைக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் எங்களது நற்பண்புகளை ஏற்படுத்தவும் அதன் பயனாக எங்களது வெளி திட்டங்களையும் 
வெளி வாழ்க்கைகளை நாங்கள் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளவும் அதன் மூலமாக நமக்கு சான்று பெறுகின்ற மக்களாக வாழவும் எங்களை நீர் தயார்படுத்தியுள்ளோம் நாங்கள் இனிமேல் எங்களுக்காக வாழாமல் எங்களுக்காக இறந்து உயர்த்த நம்முடைய திருமகனுக்காகவே அவர் இலக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த ஏழை எளிய கடிநிலை மக்களுக்காகவே எங்களிடத்தில் உள்ளதெல்லாம் கொடுத்து மகிழ தேவையான மன சுதந்திரத்தையும் தாரும் சுத்தத்தையும் தாரும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகிறோம் ஆமேன்
அடையாளத்தை தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்போ பழைய நியம முறைகள் அனைத்தும் இனி மறைந்து முடிவோ பெருக புதிய நியம முறைகள் வருக புலன்களாலே மனிதன் இதனை அறிய இயலா குறைகள் நீக்க நம்பிக்க என் உதவி பெறுக தந்தை அவர்க்கும் மகன் அவர்க்கும் புகழ்ச்சியோடு வெற்றியாக்கும் மீட்பின் பெருமை மாட்சிமையோடு வலிமை வாழ்த்து யாவுமாக இருவரிடமாய் வருகின்றவராம் தூய ஆவி யானவர்க்கும் அளவில்லாத சமப்பூகழ்ச்சி என்றுமே உண்டாகுக அவர்களுக்கு அப்பமளித்தீரே இனிமையெல்லாம் தன்னகத்தில் கொண்ட அப்பம் இதுவே மன்றாடுவமாக இறைவா இந்த வியப்புக்கு உரிய அல்வடையாளத்திலே உம்முடைய பாடுகளை நினைவு எங்களுக்கு விட்டு சென்றி உம் திருவுடல் திருடத்தம் ஆகியவற்றின் தூய மறைவருளை வணங்கும் நாங்கள் உமது மீட்பின் பயனை இடைவிடாமல் துய்த்து உணர்ந்து மகிழ அருள் வீராக தந்தையாக இறைவனோடும் தூய ஆவியாரின் உண்டிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்த உண்மை மன்றாடுகிறோம்
அருமையான புகழுக்குரிய தூய இறை நன்மைக்கு எல்லா காலம் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பேராலே ஆமேன்